Hoje, 12 de fevereiro de 2015, Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 24 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus não conseguia ficar escondido. Logo, uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar dele. Ela foi e jogou os seus pés. A mulher não era judia, mas de origem sírio-fenícia, e pedia que ele expulsasse o demônio de sua filha. Jesus lhe disse, deixa que os filhos se saciem primeiro, pois não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu, Senhor, também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que os filhos deixam cair. Jesus então lhe disse, por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama. O demônio havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, nessa passagem do Evangelho, vem confirmar primeiro a caminhada e a missão incansável de Jesus de alcançar a todos com suas palavras, os seus feitos milagrosos, a sua graça, ainda que fosse num território estrangeiro, pagão. E aqui Jesus estava num território pagão, onde ele poderia até pensar, ou até aqueles que o seguiam, poderiam pensar que ele ficaria no anonimato. Mas eis que aparece uma mulher que o revela lançando seus pés para pedir a cura da sua filha. E a gente pode perceber aqui uma rispidez de Jesus ao encontrar aquela mulher. E por quê? Na verdade, de acordo com a, a tradição, Jesus não poderia nem dialogar com aquela mulher. Porque ela era uma mulher estrangeira e pagã. Então, essa rispidez na resposta que ele dá quando ele diz que a salvação seria primeiro para os filhos, ou seja, para os judeus, e, e ele até inferioriza essa cananeia, comparando ao cachorrinho. Então eu fico pensando, se a gente trouxer para os tempos de hoje, se alguém inferiorizasse a nossa condição, se alguém xingasse a gente, o que a gente faria na mesma hora? A maioria de nós revidaria, não é assim? Então vamos aprender com esta cananeia. Essa mulher, mesmo naquela condição, aceita com humildade. Ela se despoja do orgulho, ela não está cheia de si e aceita a condição de cachorrinho para ficar com as migalhas. Porque ela sabia e ela sentia, ela tinha a fé que bastava uma migalha para sua filha ser curada. Uma migalha do enviado de Deus, do Senhor, era o suficiente para aliviar o seu desespero e a angústia que ela estava vivendo. Então, vaidade, orgulho, presunção, isso não tinha é, valor na vida daquela mulher. E Jesus, enxergando esta humildade e resignação, ele constata quanto era grande a fé daquela mulher. E assim ela recebe a graça da cura de sua filha. Sabe, muitas vezes em nossas vidas a gente acha que o nosso problema é maior do que, do que o problema dos outros. A gente acha até porque a gente é bonzinho, politicamente correto, que Deus tem obrigação, tem o dever de nos ajudar. Porque nós nos julgamos muito valorosos perante Deus. E assim nós o tratamos como se fosse o nosso serviçal, o nosso empregado, o provedor das nossas necessidades urgentes. E ainda por cima, nós também colocamos a culpa dos nossos insucessos em Deus. Às vezes até um insucesso, uma doença, a gente acha, mas por que eu? Por que, que ele fez assim? Ah, Deus quis assim. Ah, a culpa de Deus, eu não mereço isso. Sabe, nós subestimamos o valor e o poder de Deus nas nossas vidas. Então a gente precisa aprender sim com essa cananeia. Aprender a baixar a nossa bola perante Deus. Reconhecê-lo como o Senhor das nossas vidas. Né? E não ao contrário. Que nós tenhamos este coração desejoso de receber, ainda que seja apenas uma migalha. Que o Senhor nos dê esse coração humilde, manso, fraterno e desejoso de Deus. Amém? Fica essa reflexão. Para o dia de hoje, que o Senhor nos abençoe e nos proteja. E deixo aqui também o meu abraço fraterno. Tereza Calonge